ஸோ வணக்கம் இந்த கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இருந்து நம்ம தமிழ் மீடியத்துக்கு ஒரு அஞ்சரை மணிக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு ஆறரை மணிக்கும் நம்ம கிளாஸ் வைக்கிறோம் ஸோ தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கிறவங்க அஞ்சரை மணி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆறரை மணி கிளாஸ் இந்த ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு தெரியும் போன வாரமெல்லாம் ஒட்டுக்காக வச்சுருந்தோம் இப்போ இந்த வாரத்துலேருந்து பிரிச்சிட்டோம் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த வாரத்துலேருந்து வாரத்துக்கு மூன்று கிளாஸ் வைக்க போகிறோம் இந்த வாரம் மட்டும் புதன் வியாழன் வெள்ளி வச்சுருக்கேன் பட் மற்ற வாரமெல்லாம் செவ் செவ்வாய் புதன் வியாழன் இருக்கும் டைமிங் எல்லாம் அதே தான் சரிங்களா இந்த வாரம் நான் நேற்று இல்லாததுனால அப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு 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 கிளான்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்க இதில் இந்த மேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா மேட்டு சேட்டுன்னு ரெண்டு பரிச்சு இருக்கும் நம்ம அது முதல்ல பேசியிருக்கோம் இந்த மேட்டில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஏரியாவில் கேட்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெரியுதா இந்த கண்டென்ஷன் போட்டது தெரியுதுல்ல பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் சென்ஸ் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆ நம்பர் சீரீஸ் நம்பர் அனாலஜிஸ் லெட்டர் சீரீஸ் லெட்டர் அனாலஜிஸ் வெர்பல் அனாலஜிஸ் கோடிங் டீ கோடிங் டிடக்ஷன்ஸ் கிளாக் மிஸ்ஸிங் நம்பர் கியூப்ஸ் வெண்டைகரம் கேலண்டர் மிரர் இமேஜ் வாட்ரு இமேஜ் கவுண்டிங் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இது மாதிரி எல்லாம் போகும் அப்படி வரும் ஒரு இருபது ஏரியா பக்கமாக கேட்பாங்க ஒவ்வொரு ஏரியா நம்ம படித்த உடனே நமக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு மார்க் அல்ல மூணு மார்க் எடுத்து நம்ம பாக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம மூணு மார்க் ஒரு நூறு மார்க்குன்னா ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் வச்சுக்கோங்க அப்போது ஒரு ஏரியா நம்ம புரிஞ்சிச்சுன்னா அஞ்சு மார்க் நம்ம நம்ம சம்பாரிச்சாச்சு நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இது முதலே நான் எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ ரிப்பீட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல முதல் வந்து டைரக்ஷன் சென்ஸ் டைரக்ஷன் என்பது மொத்தம் நாலு மெயின் டைரக்ஷன் இருக்கும் வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கு நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது போக நாலு டைரக்ஷன் இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது வடகிழக்கு சவுத்து வெஸ்ட் தென்மேற்கு அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு நாலு இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு கேள்வி உங்களை கேட்குறேன் கோணமுன்னா தெரியுமா இல்லை ஆங்கிள்னா உங்களுக்கு தெரியுமா படிச்சுருக்கீங்களா ஆங்கிள் ஓகே வாட் இஸ் த ஆங்கிள் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட் ஓகே வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்த் வெஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்த் வெஸ்ட் ஒரு 90 degree 90 degree 90 okay. degree sir okay what is the angle between north and south west north kum south west kum ulla angle evlo 90 kum south west kum ulla angle evlo sir above 90 134 degree sir 135 135 correct ah solltaanga அது அவங்க கரெக்டாக சொல்லிவிட்டார்கள் பாராட்டுக்கள் ஓகே இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த கேள்வி போட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் எ மேன் ட்ராவல்ஸ் ஈஸ்ட் அண்டு டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் இப்போ அவர் ஒருத்தர் வந்து கிழக்க பார்த்து நடக்கிறாரு நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு அப்புறம் லெஃப்ட் திரும்புகிறாருன்னா இப்போ எந்த பக்கம் பார்த்து திரும்புகிறாரு எந்த பக்கம் பார்த்து நடப்பார் அவர் நார்த் நார்த் அதில் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு அப்புறம் அகைன் இ டர்ன்ஸ் ரைட் இப்போ எந்த திசை பார்த்து போயிட்டு இருக்கிறாரு ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் இப்போ இதில் என்ன கேள்வி வரும் என்றால் மொத்தமாக எவ்வளோ தூரம் அவர் நடந்தார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மொத்தமாக எவ்வளோ தூரம் அவர் நடந்தார் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற முதல் இருந்த இடத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கும் உள்ள வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ கிலோமீட்டர் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் 
அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா ஏன் த்ரீ சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்க ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ள அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒரு ஒரு காக உட்டான் அதனோட ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஒம்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கலாம் வெட்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயர் மூணு ஸ்கொயர் அது ஒம்பது அப்போ எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒம்பது தொண்ணூறு தொண்ணூறு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வருதோ அதுதான் அந்த குரோ ஃப்ளையிங் டிஸ்டன்ஸ்னு பேர் அதுக்கு பேரே ஆங்கிலத்தில் குரோ ஃப்ளையிங் டிஸ்டன்ஸ் அல்லது ஃப்ளைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி அல்லது நேராக போகிற டிஸ்டன்ஸ்னு பேர் அது ரூட்டு தொண்ணூறு அது எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ அது ரூட் தொண்ணூறு அப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து இப்போது அந்த இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு முதல் பாயிண்ட்லேருந்து எந்த திசையில் இருக்குது ஈஸ்ட் சார் ஈஸ்டா நார்த்தா இல்லை நார்த் ஈஸ்டா நார்த் ஈஸ்ட் சார் நார்த் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா நார்த் ஈஸ்ட் கரெக்டு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஏன் நார்த் ஈஸ்ட்டு ஏன்னா நார்த்தும் போயிருக்காரு ஈஸ்ட்டும் போயிருக்காரு அதனால இப்போ நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ல அடுத்தது ஓகே இன்னொரு கேள்வி இந்த கேள்வி யாராவது படிக்கும் பக்கம் சௌமியா கிருஷ்ணன் யார் படிக்கிறீங்க இந்த கேள்வி பார் சௌமியா கிருஷ்ணன் ஆரம்பிக்கல அந்த கேள்வி படிங்க யாராவது சௌமியா கிருஷ்ணன் வாக் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டூ வேர்ட்ஸ் த நார்த் Then she turned right and walks 30 meter. Then she turns right and walks 35 meter. Then she turns left and walks 15 meter. Finally she turns left and walks 15 meter. In which direction how and how many meters in the in she form the starting position. Okay. Now we have four options. How do you do this? 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 கோலம் போட்ட குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் புள்ளி வச்சு கோலம் போட்டால் தான் அழகாக வரும் எஸ் ஆர்னோ ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் வேணால் புள்ளி வைக்காமல் போட்டால் வரும் ஆனால் எனக்கு உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு எனக்கு சுத்தமாக வராது வச்சுங்க என்னை விட்டுருங்க உங்களுக்கெல்லாம் புள்ளி வச்சா வரும் இல்லையா அது பாருங்க பாரு அந்த அந்த கேள்வி பாருங்கள் ரம்யா கிருஷ்ணன் சி என்ன சௌமியா கிருஷ்ணன் நார்த் ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்கு போகிறாங்க அப்புறம் ரைட் திரும்புகிறாங்க முப்பது கிலோமீட்டர் போகிறாங்க மறுபடியும் ரைட் திரும்புகிறாங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அப்புறம் ஒரு லெஃப்ட் திரும்புகிறாங்க பாஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அப்புறம் ஒரு லெஃப்ட் திரும்பி பாஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்திருக்காங்க இப்போ என்ன கேள்வி வரும்னா அது அந்த இந்த இதில் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதை விட்டுறாங்க நம்மளே ஒரு கேள்வி உண்டாக்கிக்கலாம் இப்போது மொத்தமாக ர சௌமியா கிருஷ்ணன் எத்தனை தூரம் நடந்திருக்கிறார் மொத்தமா எவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கு நல்லா பாருங்கம்மா 115 சார் 115 கிலோமீட்டர் கிலோ அங்க மீட்டர் சொன்னாங்க இல்ல கிலோமீட்டர் போட்டாங்க பரவாயில்லை அது ஒரு பரவாயில்லை 115 மீட்டர்னு வெச்சுக்கலாம் மீட்டர் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஏதோ ஒன்னு அடுத்து வாட் இஸ் தி வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट 0 சார் 0 ஒரே பிளேன்ல இருக்கு அதனால் ஜீரோ வாட் இஸ் த அரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் எஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருதா வருது வருது அப்போ எத்தனை முறை சௌமியா கிருஷ்ணன் திசை திரும்பினார் ஹவு மெனி டைம்ஸ் எஸ் டேர்ன்ட் இன் அர் வாக் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் தான் கேள்வி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் இன் இன் விச் டைரக்ஷன் சொல்லியாச்சு அப்போ இன் விச் டைரக்ஷன் ஷீ இஸ் ரைட் நவ் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் பாயிண்ட் நார்த்தா வெஸ்டா சவுத்தா ஈஸ்டா இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்க ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் டைரெக்டாக ஈஸ்டில் இருக்காங்க ஓகே இவ்வளோதாப்பா இந்த கேள்வி இப்போ ரெண்டு மார்க் எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டுக்குங்க ஓகே பாக்கெட்டில் போட்டாச்சு ஓகே பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் பார்ப்போம் 
பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோமான்னு தெரில இருந்தாலும் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் வந்து உங்களை தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கணும் உங்களுடைய உங்கள் ஜெனரேஷனில் சாரி ஜெனரேஷனில் உங்களோட இருக்கிறவங்க யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் அப்போ இப்போ லெவல் த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் லெவல் த்ரீ மை செல்ஃப் அதுதான் நான் நான் மை மை செல்ஃபனா நான் என்னோட யார் யார் என்னுடைய ஜென்ரேஷன் யார் என்னுடைய தலைமுறை யார் என்னோட பிரதர் என்னோட தலைமுறையா மை செல்ஃப் பிரதர் சிஸ்டர் என்னோட ஒய்ஃபு இல்லை அது பொண்ணாக இருந்தால் அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டு பிரதர் இன் லா அதாவது அக்கா புருஷன் அல்லது தங்கச்சி புருஷன் அவங்க பிரதர் இன் லா அவரும் நம்ம ஜென்ரேஷன் தான் நம்ம தமிழில் வேணால் அவரை மாமான்னு கூப்பிடலாம் ஆனால் அவர் நம்ம தலைமுறை தான் அவர் ஒரு இன்னொரு தலைமுறை ஆயிர மாட்டார் சிஸ்டர் இன் லா அதாவது நம்ம அண்ணனோட ஒய்ஃபு அவங்க கசின் இங்கிலீஷில் கசின் அப்படின்னா நம்ம சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா மாமி அத்தை அவங்களுடைய குழந்தைகள் பேர் கசின் அது பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரே வேர்டு கசின்னு ஒரு பேர் விஷ்டம் இல்லையா அடுத்தது சிப்ளிங் என்ன சிப்ளிங் சிப்ளிங் என்றால் கூட பிறந்தவர்கள் இப்போ உங்கள் 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 கூட யாராவது பிற பிறந்தாங்கன்னா அவர் அவர் சிப்ளிங் இப்போ யாராவது அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா ரெண்டு பேர் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்காங்களா ஆ உங்கள் உங்கள் சிப்ளிங் உங்கள் சிப்ளிங் பேர் என்ன கண்ணா நிதிஷ்குமார் மை அது பிரதராக இருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட சிப்ளிங் பிரதர்னு சொல்கிறது எல்லாருக்கும் புரியும் என்னோட சிப்ளிங்கோட பேர் நிதிஷ்குமார் அப்படின்றாங்க இன்னொரு குழந்தை எதை சொல்லிச்சு அவங்களுக்கு யார் இருக்கா உங்களுக்கு அக்காவா தம்பியா அண்ணனா அப்போ அது வந்து சிஸ்டர் சொல்லலாம் என்னுடைய எங்கர் சிஸ்டர் சொல்லலாம் சிஸ்டர் சொல்லலாம் இல்லை என்னோட சிப்ளிங் சொல்லலாம் மை சிப்ளிங் நேம் இஸ் சொல்லுங்க பெண்களாக்கி <laughs> லெவல் த்ரீயில் இருக்கும் லெவல் டூ பாருங்கள் யார் யார் இருக்காங்கன்னு ஃபாதர் மதர் ஃபாதர் இன் லா மதர் இன் லா அங்கிள் ஆண்ட் அப்பா அம்மா மாமனார் மாமியார் மாமா ஆண்ட்டுன்னா அத்தை அதாவது இங்கே அங்கிள்னா இங்கே எல்லாம் சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாமே நம்ம இங்கிலீஷில் அங்கிள்ன்றோம் அதே மாதிரி தான் எங்கள் ஆண்ட்டு அதுக்கு மேலே யார் இருக்காங்க பாருங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் அங்கிள் கிராண்ட் ஆண்ட் தாத்தா பாட்டி தாத்தா அந்த கிராண்ட் அங்கிள் கிராண்ட் ஆண்ட் அதுக்கு மேல இருந்தா லெவல் ஜீரோல யார் இருப்பாங்க பாருங்க சன் என்னுடைய பையன் டாட்டர் சன் இன் லா டாட்டர் இன் லா நெஃப்யூ நீஸ் நெஃப்யூன்னா என்னுடைய தம்பியோ அண்ணனோட பையன் அல்லது தங்கச்சியோ அக்காவோட பையனுக்கு பேர் நெஃப்யூ எங்களோட தம்பியோ தங்கச்சியோ அல்லது அண்ணனோ அக்காவோட பொண்ணுக்கு பேர் நீஸ்ன்னு பேர் நெஃப்யூ என்ன மேலே குறிக்கும் நீஸ் என்பது ஃபீமேலை குறிக்கும் அடுத்து அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிறவங்க யார் கிராண்ட் சன் கிராண்ட் டாட்டர் கிராண்ட் சன் இன் லா கிராண்ட் டாட்டர் இன் லா கிராண்ட் நெஃப்யூ கிராண்ட் நீஸ் இப்படிதெல்லாம் இருக்குது அஞ்சு லெவலாக நீங்கள் ப புரிஞ்சிட்டாவே போதும் மற்ற லெவல் லெவல் ஜீரோலாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் இப்போ அது அதிகமாக வராது அஞ்சு லெவல் ஓகே நான் வில் கோ டு ஒன் கொஸ்டன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம் அதனால தான் அதை நான் இப்போ வேண்டான்னு ஏ இஸ் அங்கிள் ஆஃப் பி சி இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏ தே ஹாவ் எ சன் டி ஓ சிஸ்டர் இஸ் இ வாட் இஸ் ஏ டு இ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்போதே அந்த கேள்வியை இருமுறை படிக்க வேண்டும் அப்புறம் ஒரு படம் வரையணும் ஏ இஸ் அங்கிள் ஆஃப் பி அப்போ படம் பாருங்கள் பி பிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் பி போட்டேன் அடுத்தது அங்கிள் ஏ வந்து மேலே ஒரு ஜெ அங்கிளுங்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன் மேலே இருக்கார் ஏ அங்கிள் சி இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஏ அப்போ சி வந்து பிக்கு என்ன ஆகணும் ஆண்ட்டு அவர் அங்கிளோட லெவல்லேயே போட்டேன் தே ஹாவ் எ சன் அப்படின்னா அங்கிளும் ஆண்ட்டுக்கு ஒரு சன் இருக்கிறார் அங்கிள் சன் அவர் டி அந்த சன்னுக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க இ அவங்க வந்து உங்கள் ஜென்ரேஷன்லேயே இருக்கிறாங்க 
அப்போ என்ன கேட்டுங்க வாட் இஸ் ஏ டு இ ஏ வந்து இக்கு என்ன ஆக வேண்டும் கேட்டிருக்காங்க ஏ வந்து என்ன ஆகணும் இக்கு எல்லாருக்கும் வருதா பாருங்க ஃபாதர் வருதான்னு பாருங்க இல்ல அந்த பொண்ணு சொல்றது கரெக்டா பாருங்க ஆமா அந்த பொண்ணு சொல்றது கரெக்டு அது இன்னொரு கேள்வி பார்த்துடலாம் மேபி முதல் கேள்வியை பார்த்துடலாம் இங்க பாருங்க இது யாராவது படிங்க இந்த கேள்வியை டிபிகல் கொஸ்டின் ஒன் அது படிங்க சீஸ் மதர் சேஸ் டு சி சியோட அம்மா சிக்கு சொல்றாங்க மை மதர் ஆஸ் அ சன் ஊ சன் இஸ் ஏ வாட் இஸ் ஏ டு சி மறுபடியும் ஒரு படம் போடலாம் சி ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் போட்டாச்சு சீஸ் மதர் ஒரு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி போட்டாச்சு சீஸ் மதர் சேஸ் டு சி மை மதர் அப்படின்னா சியோட கிராண்ட் மதர் ஆஸ் அ சன் அவர் என்ன ஆகணும் சீக்கு அங்குள் ஆவார் அவருக்கு ஒரு சன் இருக்கிறார் அவர் ஏ அப்போ அந்த ஏ வந்து சீக்கு என்ன அவர் நல்லா பாருங்க அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும் என்ன <laughs> ஆகணும் <laughs> அங்கிளோட சன் சீக்கு என்ன ஆவார் அங்கிளோட சன் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அங்கிளோட சன் அங்கிளோட சன் கசின் சொல்றோம் இல்லையா ஹலோ ஆர் யூ வித் மீ ஓகே ஓகே கோ டு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் What will be, what will my father's wife's grandfather's only child's son, daughter be to me? If you study this, you will have a confusion. But if you study the correct level, you will have a confusion. Myself and put it down. But you will have a myself and put it down. My father. That's the name of my father. One generation. My father's wife. Who is it? My mother. Put it down. So, what will be my, my father, wife's grandfather? That's why father, my mother's grandfather, I'm going to say, great-grandfather, I tell you. Grandfather's only child's. And the great-grandfather is one son. Who is the grandfather? Who is the son's daughter? That is the only uh, child's. Only child is the grandfather. That is the son. That is the uncle. That is the daughter. அங்கிள்ஸ் டாக்டர் எனக்கு என்ன ஆகணும் ஆமா இது வந்து பார்க்கறதுக்கு கன்ஃபியூஷன் மாதிரி இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் டூ டைம்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் இந்த லெவல் கரெக்டாக குறிச்சிட்டு வந்து வச்சுங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஆன்சர் குறிக்க குறிக்க ஆன்சர் வந்துடும் ரொம்பலாம் அழுத்திக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நான் மனசுலேயே போட்டு பார்க்குறேன் ஒரு கை பார்த்துடலான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு அது பிரச்சனை ஆகிடும் தப்பாக இருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே இதுதான் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் இப்படி படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து இந்த நம்பர் சீரீஸ் நான் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் வேணுனே இப்போ இது பார்க்கலாம் இது நம்ம பார்த்துருக்கோமான்னு தெரியல வெர்பல் அனாலஜிஸ் அப்படின்னா ரெண்டு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதே மாதிரி சென்டென்ஸை இருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் எதை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும் சர்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸ் டு சர்க்கிள் சர்க்கிளுக்கு அது சுற்று சுற்றளவு பேர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் உள்ளது என்னன்னு சொல்லும் பார்க்கலாம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நோஸ் இஸ் டு ஃபேஸ் ஏர் இஸ் டு பிளேன் Bird is to wing, perimeter is to square. Then, perimeter is square, the answer is correct. That is, 
வாஷ் இஸ் டு டிஸ்ஸஸ் தென் நீங்கள் ஒரு எப்போவாவது டவுட்டாக இருந்தால் அந்த அதை ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் மை மதர் வாஷஸ் டிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஆர் ஐ வாஷ் டிஷ்ஷஸ் டிஷ்ஷனா பாத்திரங்கள் நான் வாஷ் பண்ணுவேன் டிஷ்ஷங்கிறது நவுனு வாஷங்கிறது வெர்பிங்க அப்படின்னா தென் அதே மாதிரி என்ன வரும்னு பாருங்கள் என்னங்க எது வரும் எது ஆன்சர் என்ன முதல்ல வெர்பு ரெண்டாவது நவுன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அது மா பீஸ் டு ஸ்வீப் வரா ஸ்வீப் வராது நீங்க அதே மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் dustiest dustiest rug ama. I dust the rug ama. the answer okay third question பாருங்க பால்னஸ் இஸ் டு ஏர் பால்னஸ் முடியே இல்லாமல் இருக்குது சொட்டை ஏர் என்ன ஏர் இருக்கிறது அதே மாதிரி என்ன இருக்கு பாருங்க ஆப்போசிட்டாக இருக்கு ஏரும் பால்னஸும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கு அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பாருங்க இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு ஹார்ட் ஏவி வராது பால்டு போல்டும் வராது லீன் லாங் லீன் வரலாம் ஸ்டவுட் போர்ட்லி ஸ்டவுட் என்ன புல்லமாக இருக்கிறது போர்ட்லி என்னாலும் புல்லமாக இருக்கிறது தான் அப்போ அதுவும் வரலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் பி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஒன்று ரெண்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக வர வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கும்போது அது சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ தின் ஸ்லிம் என்ன வித்தியாசம் அது சார் தின்னாலும் ஒல்லி தான் ஸ்லிம்னாலும் ஒன்றி ஒல்லி தான் சார் ஆமாம் இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு தின் மேன் சொல்கிறோமா ஸ்லிம் மேன்னு சொல்கிறோமா ஒரு 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 மனிதனை குறிக்கும்போது ஸ்லிம் தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு தின் ரோப்புன்னு சொல்கிறோம் ரோப்புனா ஒரு கயிறுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ வேறு பொருளை குறிக்கும்போது நம்ம தின் சொல்கிறோம் அது மாதிரி பாருங்கள் அது மாதிரி வச்சு சொல்லலாமா தெரியல இதை நம்ம வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம மறுபடியும் மீண்டும் அதை பார்ப்போம் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் ஹார்ட் இஸ் டு பிளட் தென் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி அதுக்காக 
ब्लाउज इन बदल कॉटन सर कॉटन सर कॉटन इस नहीं नाइलॉन नल्ला पारगे नल्ला पारगे उत्तु पारगे ब्लाउज इन बदल वो एक प्रोडक्ट है अदला सिल्क ब्लाउज़ में रखूँ वेयर ब्लाउज़ में रखूँ परस्ट कोट सर परस्ट कोट अमा कोट लाय फर कोट रखूँ वेयर कोट रखूँ अर्थ तो बीस टू हाइव हाइव ने ना हाइवन केली पटर किंग ला यस सर बी ने ना बी ने बी बंद तेनी हाइवन ना सर तेन कूड तेन कूड आमा आधे मारी है ना बर्न बारगे सर राइडर इस्ट बाइसेकल राइडर इस्ट बाइसेकल इप्पी बरों राइडर ओर अवीड बाइसेकला हॉस्टेस टू कैरेज कैरेज काउव इस टू बॉन इस द राइट आंसर है ना काउव कट्टर अर्थक पेरे कट्टा अंदर इन सोल्डर मिलिया आदि पेर बॉन इंग्लिश लब बॉन काउव इस टू बॉन इवन कुदरे कट्टर अर्थक पेर कोड़ा बॉन दा शीप इस टू फ्लॉक वरा देना शीप वंदे वोर शीप फ्लॉक कन नरेय शीप का प्लूरल दे राइडर वंदे बाइसेकल वाटर � आर्स वन्टी इल्तित पोल आदु वीड करें आदु बीस्ट हाई वंगर इंदर बी हाई वु सेल्फ ने इंग्लिश केली पटर किंगला केमिस्ट्री ले इंग्लिश ले बी हाई वु सेल्फ ने केमिस्ट्री ले केली पटर किंगला क्या करा ओके इप्पर केमिस्ट्री ले ऑक्सीजन तैयारी पड़ी ये पड़ी अब इन्हें तो पढ़ चुके किंगला ऑक्सीजन तैयारी है पढ़ी क्या लाये नॉट सर ओके आज लग वरुण नॉट सर आज लग बी हाइव सेल्फ नॉन वरुण पोटैशियम क्लोराइड वाले यदि उस ऐसे ना ऑक्सीजन वरुण अंदर यदि इस ये ना आज मार्ग दर्शन के अंदर अंदर पर्टिकुलर अपारेटस ये पूरी पट्टा अपारेटस ना आज बी हाइव सेल्फ मार इरुकुम अब डीन सोलो आंगे आज लग � ओके परवाल आदर निंगे मेबी इप्पे ना इप्पे निंगे ऐ तन निंगे ऐ इधर है नाइन्थ टेंथ तलम पंबद पढ़ी पी ड्रामा इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे एस मैगज़ीन इज़ रिलेटेड टू एडिटर सर रीडर रीडर है एडिटर है इरे इरे क्या ना तल्ली टेन सर एडिटर सर एडिटर का राइट आंसर नैने के रीरिंग के पाकला पाक आह ड्रामा इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर ड्रामा वे यक्क बवर डायरेक्टर मैगज़ीन है ये रुद्ध बवर यार रीडर आ इल्ले प्रिंटर आ इल्ले एडिटर दा एडिटर सर करेट अपरा द अरेंजमेंट ऑफ़ अल्फाबेटिकल आर्डर ऑफ़ द वर्ड्स अल्फाबेटिकल आर्डर सर दी मुनादी वाले अधिक अपरा अर्थ दे अर्थ सी मीनिंग मार म्यूजिक आम डी सी बी ये अर्थ आंसर अपरा अर्थ दे डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स डैश डैश नार्ड गुटर काम है डेंजर है ना फियर फियर कंडीप्टर फियर दाई इट इन्वॉल्व्स फियर ऑलवेज ओके so, the coding and decoding, I'm going to skip it. I'm going to talk about custom and custom. That's all. Did we learn the deductions? Did we learn the deductions? All dogs are cats. All cats are cats. No, sir. 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 ये ये टाइम वो पुक्सली कुर्ता ना वो कुड़ क्लियर नहीं अनक तेरी है अनाल तक क्या कर एंड यू नो वेरी वेल दैट आई एम नॉट अ टीचर ना इंदर स्कूल लियो इंदर कॉलेज लियो पोई ना ना टीच पन दिला ना ले सिनेरिक बेर क्या पांगे सर इंदर चैप्टर लवर दे इंगे वर दे इधर इंगेरा ना चैप्टर ना चैप्टर and you have to conclude something from those two statements. That is called the answer. The answer is the conclusion. Yeah, that's an answer. Actually, answer is important. 
answer is the conclusion okay n s two statements paarenga all dogs are cats appadina or statement adutha statement all cats are pigs adilind edavadhu nama or deduce pannalama conclude conclude conclusion varlama उंड <laughs> அதுக்கடுத்த ரவுண்ட் பிக் அப்போ இந்த குட்டி ரவுண்ட் டாக் ரவுண்ட் வந்து கேட் ரவுண்ட் குள்ள இருக்கு கேட் ரவுண்ட் வந்து பிக் ரவுண்ட் குள்ள இருக்கு நான் என்ன அர்த்தம் இப்ப டாக் ரவுண்டும் பிக் ரவுண்ட் குள்ள இருக்கு கரெக்ட் தானே எஸ் சார் ஓகே அடுத்து देयर ஆர் ஃபோர் லுக் லுக் லெட் us look at the details to be followed for this இப்போ இதுல வந்து இப்படியே காமன் சென்ஸ் வெச்சு இது போட முடியாது இப்போ இந்த இது ஈஸியாக இருந்தது போட்டோம் பட் காமன் சைஸ் இதுக்கு ஒரு ஒரு ரூல் ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாமா ஓகே பார்த்துடலாம் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நேம்லி ஆல் டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் என்று சொல்கிறோம் ஏன் யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் அதில் நோவோ நாட்டோ வரல அதாவது நெகட்டிவ் எதுவும் வரல யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஏன் சொல்கிறேன் ஆல் டாக்ஸ் இந்த யூனிவர்சலுக்கு அத்தனை டாக்ஸும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் அது யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது நோ டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அது வந்து யூனிவர்சல் நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் அடுத்தது சம் டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் இது வந்து யூனிவர்சல் கிடையாது சம்முன்னு கொடுத்துருக்காங்க சம்மோ மெனியோ எதுவும் கொடு அதாவது ஏஃப்யூன்னு கொடுப்பாங்க ஏஃப்யூன்னு கொடுப்பாங்க அது பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னு அர்த்தம் சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் கேட்ஸுங்கிறது பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா இது உங்களுக்கு மெனி டாக்ஸ் ஆர் மெனி டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் பாசிட்டிவ் சார் ஓகே இப்போ அதுக்கு ஒரு ரூல் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துறாங்க என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்க டிடக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வென் தேர் ஆர் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த்ரீ டர்ம்ஸ் அண்ட் ஒன் காமன் டர்ம் டிடக்ஷன் எப்போ முடியும்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் மூணு டேர்ம் இருக்கணும் பாருங்க இந்த முதல்ல பார்த்தோம்ல ஆல் டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் ஆல் கேட்ஸ் ஆர் பிக்ஸ் அதில் மூணு டேர்ம் இருக்குது டாகு கேட்டு பிக்கு மூணு டேர்ம் இருக்குது அடுத்தது ஒரு காமன் டேர்ம் கேட்டுங்கிறது ஒரு காமன் டேர்ம் இருக்குது இருக்கா அதனால தான் டிடக்ஷன் நம்ம பாசிபிளாக இருந்தது இஃப் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் தென் கன்க்ளூஷன் இஸ் நெகட்டிவ் அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதோ ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்தால் கூட கன்க்ளூஷன் நெகட்டிவாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க If one statement is particular, then conclusion is particular. The two statements are one particular. If both are negative or both are particular, then both are conclusion. If both are negative or both are particular, then no conclusion is possible. If both are negative or both are particular, then no conclusion is possible. If both are negative or both are particular, then no conclusion is possible. Common term Ooh. Common term must not come in the conclusion. A conclusion is common term. If you look at the first time, the cat is the common term. The conclusion is not the same. That's why the dog is coming. This is what we have to do. Now, we have to go to the problem. We have to go to the problem. No train is a bus. That is one statement. In one statement, no bus is a truck. What is the conclusion? யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் சார் முதல் இது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ரெண்டாவது யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் அப்ப என்ன பாருங்க அந்த அந்த ஒரு ஒரு ரூல் இருக்கு பாருங்க ரூல் என்ன ரூல் சொன்னது போத் ஆர் நெகட்டிவ் படிங்க டி ரூல் டி படிங்க போத் ஆர் நெகட்டிவ் ஆர் போத் ஆர் பர்டிகுலர் தென் நோ கன்க்ளூஷன் இஸ் பாசிபிள் அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நோ கன்க்ளூஷன் இஸ் பாசிபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது படிங்க many fathers are brothers all brothers are priests ah. many fathers are priests many fathers are brothers all brothers are priest இதுல ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு ரெண்டுமே ஒன்னு வந்து பர்టిక్యులர் பாசிட்டிவ் இன்னொன்னு வந்து யுனிவர்சல் பாசிட்டிவ் 
ஒன்று பர்டிகுலராக இருந்தாவே ஆன்சரில் பர்டிகுலர் வரணும் அதனால் கண்டிப்பாக ஆன்சரில் மெனியோ சம்மோ வரணும் மெனி சம்முக்கு வித்தியாசம் இல்லை ஏதோ ஒன்று வரணும் அடுத்தது வந்து காமன் டேம் வந்து பிரதரு பிரதரு ஆன்சரில் வரக்கூடாது ஃபாதரும் ப்ரீஸ்ட் வரணும் மெனி வரணும் ஃபாதர் வரணும் ப்ரீஸ்ட் வரணும் அப்போ ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் மெனி ஃபாதர்ஸ் ஆர் ப்ரீஸ்ட் ஆர் மெனி ப்ரீஸ்ட் ஆர் ஃபாதர்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது படிங்க மூணாவது Some Zens are esteemed, some Zens are powerful. What hmm. conclusion is wrong? No conclusion is possible, sir. Why? Yeah. What is it? Two are particular, sir. Two are particular, that's why it comes. Let's read it. All caps, read it. All caps are tab. All are tab. Are tab. Tab. Ah. ஆமா <coughs> இங்கேயும் டிடக்ஷன் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் போத் ஆர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போது ஆனால் சில பரிச்சையில் உங்களுக்கு வராது இது அதனால நான் இப்போ எடுக்கல சில பரிச்சையில் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நமக்கு ரூல்ஸ் என்ன சொல்லிக்குது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் நம்ம பண்ண முடியும் சொல்லியிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணோம்னா முதல்ல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துருக்கணும் அப்புறம் வந்த கன்க்ளூஷனையும் மூணாவது ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு கன்க்ளூஷன் வரணும் ஓகே அது நம்ம இப்போ அது உங்களுக்கு பா அது உங்களுக்கு வராது பார்க்கல ஆனால் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ள இது பார்க்கலாம் பாருங்கள் இங்கே நிறையா இருக்குது கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் நிறைய இதில் இருக்குது நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் பை இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது படிங்க யாராவது ஆல் புக்ஸ் ஆர் பேஜஸ் ஆல் பேஜஸ் ஆர் பாக்ஸஸ் ஆன்சர் ஆல் பாக்ஸஸ் ஆர் புக்ஸ் கரெக்டா ஓகே அடுத்தது படிங்க ஒரு <laughs> No apple is an orange. All bananas are orange. Answer: No apple is a banana. Hmm. Very good. Arthur. No ball is a bat. Some bats are stumps. Answer: Some balls are not stumps. ये बड़ी ये बड़ी अपने आदि बंदे से सोलंग वगला ये ये इंदर रूल अपने पढ़ने के இப்போ ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் நெக ஆன்சர் நெகட்டிவாக வரணும் ஒன்று பர்டிகுலராக இருக்குது ஆன்சர் பர்டிகுலராக வரணும் மிடில் டேம் பேட் இருக்குது அது வரக்கூடாது அது வரல மற்ற ரெண்டு டேம் பால் ஸ்டம்ப்பு வரலாம் அப்போ சம் பால்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டம்ப்ஸ் கரெக்ட் தானே அடுத்தது படிங்க என்ன <laughs> Some glues are not igloos. All igloos are not ugly. What answer can you tell me? Who is going to tell me? The conclusion is not possible. Why is it not possible? Tell me. Why the conclusion is not possible? ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் அதனால வேண்டாம் 
சரி அப்புறம் போகலாம் ஆ அடுத்தது அடுத்த சாப்டர் இப்போ இந்த இந்த சாப்டர்லேயே நம்ம இப்போ ரெண்டு மார்க் பாக்கெட்டில் போட்டாச்சு எவ்வளோ மார்க் மொத்தம் இப்போ மூணு நான் மூணு ஆறு மார்க் பாக்கெட்டில் போட்டோமா ஓகே இப்போது இந்த சாப்டர் பேர் கிளாக்குன்னு பேர் கிளாக் கடிகாரம் கடிகாரம் தான் கிளாக் கடி கிளாக் தான் கடிகாரம் கடிகாரத்தில் மூணு மூல் இருக்கும் ஒன்று வந்து அவர் ஹேண்ட் அதாவது அவரை குறிக்கிற மூல் கொஞ்சம் கு குட்டையாக சி இருக்கும் மினிட் ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் நீண்டு இருக்கும் அதாவது மினிட்டை குறிக்கும் செகண்ட் ஹேண்ட் வந்து இன்னும் நீட்டமாக இருக்கும் ஒல்லியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வர்ற எக்ஸாமில் இந்த செகண்ட் ஹேண்டுக்கு வேலை இல்லை அவர் ஹேண்டுக்கு மினிட் ஹேண்டுக்கு தான் வேலை இப்போ நான் ஒரு சில கேள்வி கேட்குறேன் அது மட்டும் சொல்லுங்கள் இந்த மினிட் ஹேண்டு ஒரு ஃபுல் ஷூட் சுற்றுனா மினிட் ஹேண்டு ஃபுல் ஷூட் சுற்றுனா எவ்வளோ மினிட்ஸ் கவர் பண்ணும் நிமிடத்தில் <laughs> 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 ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளவு டிகிரி அறுபது நிமிஷத்துல முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி என்ன ஒரு நிமிஷத்துல எப்படி தட்டி வரும் மேல தட்டின்னு போட்டுக்கணும் அப்படி ஏதோ கண்ணு கண்ணை மூட்டு ஏதோ அடிச்சு விடலாம்னு அடிச்சு விடுறீங்க நீங்க அதுதான் பிரச்சனைய ஹலோ அறுபது நிமிஷத்துல முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி நீங்க தான் சொன்னீங்க அப்போ ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு டிகிரி முன்னூத்தறுபது <laughs> 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 இருந்தாலும் அறுபதுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் அடம் பிடிக்கிறார் முன்னூத்தி அறுபது பை அறுபது எப்படி அறுபது ஆகும் ஆறு வெறும் ஆறு தான் வரும் அங்கே முப்பதுன்னு போட்டுக்கனால ஒரு பொண்ணு முப்பதுன்னு சொல்லுது அங்கே மேலே ஏதோ முப்பது அது எதுக்கு போட்டிருக்கான்னு தெரியாமல் சொல்லுது ஓகே பரவாயில்ல அப்போ ஒரு நிமிடத்தில் ஆறு டிகிரி கவர் பண்ணும் ஓகே பாரு ஒரு நிமிடத்தில் ஆறு டிகிரி கவர் பண்ணும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ டிகிரி கவர் பண்ணும் ஒரு பண்ணும் <laughs> 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 ஒன்னி <laughs> 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 முதல்ல நீங்கள் ஒரு படம் வரைஞ்சிக்கோம் த்ரீ ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு படம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் உங்கள் பேப்பரில் த்ரீ ஹவர் 
த்ரீ ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நிமிடம் முள் மணி முள் ரெண்டையும் படம் வரைங்க பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு கடையில் டிகிரி எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கண்ணில் பார்த்தே சொல்லுங்கள் படம் வரைஞ்ச பிறகு தட்டி வருமா தட்டி விட குறைவா இருக்குமா எச்சா இருக்குமா குறைவா இருக்கும் ஆனா எவ்வளவு தெரியாது தட்டி விட குறையா இருக்கு குறைவா இருக்கு என்பது கரெக்ட் அது எவ்வளவு குறைவா இருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க பாருங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க இப்போ இதுல மூ த்ரீ ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா நிமிடம் முள் இருபது நிமிஷம் கவர் பண்ணிருக்கு ஒரு நிமிஷத்துல ஆறு டிகிரி அப்ப இருபது நிமிஷத்துல எவ்வளவு டிகிரி கவர் பண்ணிருக்கோம் ஒரு நிமிஷத்துல ஆறு டிகிரி கவர் பண்ணுது இருபது நிமிஷத்துல எவ்வளவு டிகிரி கவர் பண்ணுது மணி முள் அவர் ஹேண்ட் ஒரு மணி நேரத்துல முப்பது டிகிரி அப்படின்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ் அதுல எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது டிகிரி அப்ப த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு தட்டி எவ்வளோ வருது த்ரீ த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு தட்டி எவ்வளோ வருது பாருங்க ஹண்ட்ரட் சார் ஹண்ட்ரட் வருது த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு தட்டி ஒன் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் பை த்ரீ டென் பை த்ரீ இன்ட்டு தட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி அப்போ இந்த நூற்றி இருபது டிகிரிக்கும் இந்த நூறு டிகிரிக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவோ அதுதான் அந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் தான் அவர் ஹேண்ட் மினிட் ஹேண்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி டிகிரி கண்ணில் பார்க்கும்போது முப்பது விட குறைய குறைவுன்னு தெரிஞ்சது ஆனால் எக்ஸாக்ட் எவ்வளோனா இருபது டிகிரி ஓகே இதில் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஆனால் அதில் என்ன கேட்பா என்ன பிரச்சனைன்னா உங்களுக்கு பரவாயில்ல நீங்கள் எட்டாம் வகுப்பு தான் உங்களுக்கு முப்பது நாற்பது இருபது பத்துன்னு கேட்பாங்க அதனால் ஓரளவுக்கு கண்ணில் பார்த்து இருபதுன்னு போட்டு வரலாம் ஆனால் இன்னும் மேலும் உங்களுடைய பத்தாம் வகுப்பெல்லாம் போகும்போது ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருப்பான்னா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தி நாலுன்னு கொடுத்துருப்பான் அப்போ அன்லஸ் இது கேல்குலேட் பண்ணாமல் அது போட முடியாதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே கொஷன்ஸ் வித் ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு போடுறோம் இங்கே பாரு இது ஆ வென் த டைம் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஆன்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டிகிரி சார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இருக்கும்போது எவ்வளோ டிகிரி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க பார்க்கலாம் 20 ீங்களா <laughs> 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 ஈஸியானதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம முதல்ல கஷ்டமானதெல்லாம் பின்னாடி போய்க்குவோம் ஆ இங்கே பாரு மிரர் இமேஜ்ன்னு ஒரு கேட்பாங்க மிரர் இமேஜ்னா ஒரு கண்ணாடியில் ஒரு பொருள் வச்சா அது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மிரர் இமேஜுங்க பாருங்க பாருங்க கண்ணாடி இது கண்ணாடி நடுவாடு இருக்கிறது கண்ணாடி ஒரு பக்கம் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருந்தால் கண்ணாடி இமேஜ் எப்படி பாருங்க இப்படி வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு ஒரு மாற்றி இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க இப்படி இருக்குது சி மாதிரி ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கம் இது இப்படி சி மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு இது பாருங்க ஒரு பக்கம் டார்க் பண்ண ஒரு ஒரு இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இப்படி இது வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது மிரர் இமேஜ் அப்படின்னா லெஃப்ட் வந்து ரைட் ஆகிடும் லைட்டு வந்து லெஃப்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் போதும் இன்னும் கூட மிரர் இமேஜ் சில இதெல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மிரர் இமேஜ் பாருங்கள் ரியல் இமேஜ் என்ன என்ன ப காமிக்குது ரெண்டே முக்கால் மணிங்கிற மாதிரி காமிக்குது ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு ஆனால் அதனுடைய மிரர் இமேஜ் என்ன காமிக்குது ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு காமிச்சிருது இல்லையா லெஃப்ட் ரைட் ஆகிடுது ரைட் லெஃப்ட் ஆகுது பாரு இங்கே வரு இங்கே வர ரைட்டு லெஃப்ட் ஆகுது ரைட்டில் சாரி பாரு ஓ ஓன்னு இருந்தால் அது இமேஜில் மிரர் இமேஜில் ஓ மாதிரி தான் தெரியும் ஏவும் ஏ மாதிரி தான் தெரியும் 
பி வந்து பாருங்கள் வேறு மாதிரி தெரியுது பின்னாடி இப்படி தலைகளை போட்ட மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இப்படி லெஃப்ட் ரைட் ஆகிடுது சி வந்து இந்த மாதிரி சி ஆகிடுது செவன் வந்து இப்படி தலைகளை ஆகிடுது ஜி வந்து இப்படி ஆகிடுது அந்த ஏரோ மார்க்கு இப்படி டைரக்ஷன் மாற்றி இருக்குது இப்படி ஏரோ மார்க்கு டைரக்ஷன் மாற்றி இருக்குது ரெண்டு ஏரோ மார்க் கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கிறது மேலே ஒன்று கீழே ஒன்றா மாறிடுது லெஃப்ட் ரைட் ஆகிடுது ரைட் லெஃப்ட் ஆகிடுது ஏபி வந்து இந்த மாதிரி பிஏ ஆகிடுது இப்படி ஆகிடுது இதெல்லாம் இது பார் இன்னும் கூட இப்போ பாருங்கள் இது இது பார்க்கலாம் இந்த இந்த இமேஜ் என்னன்னு பாருங்கள் சே ஆ இந்த இதில் எது கரெக்டாக அந்த அந்த கொஸ்டின் அது கொடுத்துருக்காங்க மிரர் இமேஜ் எதுன்னு கேட்குறாங்க எதுவாக இருக்குது மிரர் இமேஜ் எதாக இருக்குது மிரர் இமேஜ் சொல்லுங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன் தேர்டு தான் ஆமாம் ஆமாம் அவ்வளோதான் இன்னொன்று பாருங்கள் அந்த கோமாளி இந்த கோமாளி அப்படி இருக்கிறாரு எது மிரர் இமேஜ் கேள்விகள் வரும் கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் இந்த மேட் எல்லாமே என்ன அவசரப்படாமல் நின்று நிதானமாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முறை பார்த்து படித்து புரிஞ்சு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அவசரத்தில் பண்ணும்போது நம்ம தவறாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இதுக்கு பேர் மிரர் இமேஜ் இன்னும் ரெண்டு மார்க் எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் வாட்டர் இமேஜ் தண்ணியில் இப்போ ஒன்று காமிச்சு எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஏ காமிச்சா அது எது உள்ட்டாமா இருக்குது பி காமிச்சா பி மாதிரி இருக்குது மேலே கீழே மாற்றி இருக்கும் மிரர் இமேஜில் லெஃப்ட் ரைட்டு தண்ணியில் அப் அண்ட் டவுனும் மாற்றி இருக்கும் எம் வந்து டபிள்யூ மாதிரி தெரியுது பாருங்க என் வந்து யூ மாதிரி பி வந்து பி மாதிரி கியூ வந்து டி மாதிரி அப்படியெல்லாம் தெரியுது அதே மாதிரி இங்கே கீழே ஒரு படம் பாருங்கள் அப்படி ஒரு மேலே கண் கால் முகில் மேலே வச்சுருக்கிற தலை மேலே இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன பாரு தலை வந்து உள்ட்டாவாக இருக்கிற மாதிரி தலையில் தொ தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்குது கயிற்றில் கட்டி தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்குது கோடு பாருங்கள் ஒன்று மேலே போகுது இன்னொன்று கீழே வருது இதெல்லாம் வாட்டர் மேஜ் வாட்டர் மேஜ் பாருங்கள் இவர் பார் தலை மேலே வச்சு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறார் கீழே வாட்டர் மேஜில் என்னவாக இருக்கார் தலை கீழே வச்சு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்குது இது வாட்டர் மேஜ் அப்போது அவன் என்ன கேள்வி கேட்குறான் மிரர் மேஜ் கேட்குறானா வாட்டர் மேஜ் கேட்குறான்னு தெரிஞ்சு கரெக்டாக பண்ணணும் இது பாரு ஐயோ என்னடா இது ஆ ஆ இது பாருங்கள் அப்படி இருக்கிறத வாட்டர் இமேஜில் அப்படியே தலைகளை இப்படி வந்துடுது இதெல்லாம் வாட்டர் இமேஜ் ஓகே இது எதாவது கொஷின் பேப்பர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் பாக்கெட்டில் போட்டுங்க எவ்வளோ மார்க் ஆச்சு பாக்கெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இருபது மார்க் இருக்குதா இல்லை இருபது வராது பதினஞ்சு மார்க் வந்துருக்குமா How many marks you have got in your pocket now? 15. 15 marks we have got. Okay. So, you can see in the, in the, in the mat and all the sets, sat and all the sets, it's very easy to do. NMMS is very easy to do. You can do it in the custom. You can do it in the custom. You can do it in the mat. You can do it in the mat. You can do it in the mat. அந்த பரீட்சைக்கு வேண்டியான அத்தனை இதுவும் நம்ம கிளாஸ்லேயே எடுத்துருவோம் வேறு எதுவும் போய் வீட்டில் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம் எக்ஸசைஸ் கூட போ கொஞ்சம் ரெண்டு போட்டால் போதும் அது பெருசாக தேவையில்லை எங்கே உங்களுக்கு பிரச்சனை சேட் சேட்டில் என்ன வரும் கணிதம் வரும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வரும் சயின்ஸ் வரும் சோஷியல் சயின்ஸ் வரும் அது வந்து வெண்ணிலா உங்கள் மைக்கு ஆஃப் பண்ணி வைமா அதை வந்து நீங்கள் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை தரவாக படிச்சுருக்கணும் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எங்களுக்கு ஸ்கூலில் எடுக்கல அதெல்லாம் யாரும் கே எக்ஸாமினருக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை எக்ஸாமினர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆளாக இருப்பான் அவன் புக்கையே பார்த்துருக்க மாட்டான் அவன் புக்கிலேருந்து எடுக்க மாட்டான் எந்த கொஷின் புக்கிலேருந்து எடுக்கிறதில்ல இப்போ ஒருத்தர் கேட்குறான்னு வச்சுங்க இதில் வாட் இஸ் தட் சயின்ஸில் ஏதோ ஒரு கேள்வி மேட்டர் என்னென்ன மேட்டர் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த மேட்டரில் ஏதோ கேள்வி எடுக்கிறேன் நானே மேட்டரில் ஒரு கேள்வி எடுத்துருவேன் அது புக்கில் இருக்கா இல்லையா ஐ டோன்ட் கேர் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்க தான் எக்ஸாமினர்ஸ் எல்லாம் யாரும் புக்கை பார்த்தா எடுக்க மாட்டாங்க மேட்டரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸு ஏதோ வெலாசிட்டி அந்த மாதிரி இருந்தால் அதில் ஏதோ கேள்வி கேட்டுருவான் இது புக்கில் இருக்கா ஸ்கூலில் எடுத்தாங்களா இல்லை அது எப்படி சாய்ஸில் விட்டுலான்னு விட்டாங்களா தே டோன்ட் பாதர் ரைட் அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த புக்கில் உங்கள் ஸ்கூல் எடுத்து எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஆனால் எப்படி சார் சயின்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காமல் எப்படி படிப்பது மேத்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்காமல் எப்படி படிப்பது என்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆனால் சோஷியல் சயின்ஸு சொல்லிக் கொள்ளாமையே சொல்லிக் கொடுக்கலாமையே கூட அவர் படிக்கலாம் கதை புக்கு மாதிரி அப்படியே வாசிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது 
அதில் வந்து உலகப்போர் ஒன்று உலகப்போர் ரெண்டு இல்லை வேறு ஏதோ இவர் சேர சோழர் பாண்டியர் இதுக்கெல்லாம் பெரிய சொல்லிக் கொடுக்கணுமா குழந்தைகளா இல்லை நீங்களே படிச்சிருவீங்களா சோசியல் சயின்ஸ் வந்து நீங்களே நீங்களே படிச்சுக்கோணும் வேறு வழி இல்லை இப்போ உங்களுக்கு இந்த இப்போ கொரோனாவில் எங்கே போய் எல்லாம் ஃபுல் நீங்கள் மார்ச் அஞ்சுக்குள்ளே எங்கே எடுக்க போகிறாங்க ஒன்றும் எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்து சோசியல் சயின்ஸ் தரவா பண்ணிக்கங்க ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படியுங்கள் அந்த புக்கை சும்மா கதை புக்கு மாதிரி படிங்க மனப்பாடம்லாம் பண்ணாதீங்க மேத்ஸ் பொறுத்தவரும் நீங்கள் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்ம கிளாஸ்லேயே எங்கள் மேத்ஸை ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணிவிடுவோம் மேத்ஸும் மென்டல் எபிலிட்டியும் நீங்கள் வீட்டில் ஒன்றும் தொட வேண்டாம் நீங்கள் வீட்டில் தொட வேண்டியது அறிவியல் அதாவது சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் படிக்கணும் சயின்ஸ் கூட அங்கேங்க டச் பண்ணுவோம் பட் நான் டச் பண்ணுறது பற்றாது ஏன்னா டைம் இருக்காது மேத்ஸ் அண்ட் மேட் வி வில் டச் இயர் வாட் யூ ஷுட் டூ சோஷியல் சயின்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் படிக்கிற குழந்தைங்க நீங்கள் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கையும் படிக்கணும் முடிஞ்சால் எயித்து முடித்த பிறகு செவன்த்தையும் படிங்க ஏன்னா செவன்த்துமே நீங்கள் கொ கொரோனாவில் அந்த அந்த புக் எப்படி இருக்குன்னு கூட கலர் கூட பார்த்துருக்க மாட்டிங்களே அதனால் இப்போ செவன்த் புக்கையும் ஏதோ உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட வாங்கி அதையும் படிங்கள் எயித்து புக்கையும் படிங்க முதல்ல எயித்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் செவன்த் போங்க அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது செவன்த்லேருந்து கொஞ்சம் தான் கேள்வி வரும் எயிட்லேருந்து அதிகமாக வரும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா ஓகே வி வில் அகெய்ன் மீட் சி வி ஆர் கோயிங் டு மீட் அட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபார் இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி தமிழ் மீடியத்துக்கு அஞ்சரை மணிக்கு மீட் பண்ணுவோம் தமிழ் மீடியம் வர்றாங்க அஞ்சரை மணிக்கு வந்துடுங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் வர்றாங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வந்துடுங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளுக்கு பதிலாக மூணு நாள் வச்சுருக்கோம் இந்த வாரம் மட்டும் புதன் வியாழன் வெள்ளி பட் மற்ற வாரமெல்லாம் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி இருக்காது இந்த வாரம் மட்டும் ஒரு சேஞ்சு ஸோ திஸ் இஸ் இட்ஸ் அண்டு ஆல் ஆஃப் யூ க அது வீட்டில் கொஞ்சம் நிறைய படிக்க வேண்டி இருக்கும் பிகாஸ் இந்த உங்கள் ஸ்கூலெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃபுல்லாலாம் கவர் பண்ண முடியாது அவங்களால யாராலையும் முடியாது அதனால் நீங்கள் இப்போ கதை புக்கு மாதிரி படிச்சிடலாம் ஐ ஐ எம் டெலிங் யூ சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பேஜஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஐ ஃபினிஷ்ட் இன் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் உட்காந்து அப்படியே அப்படியே படிச்சுட்டே இருந்தேன் நான் கதை மாதிரி எனக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கெல்லாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் ஆகணும் ஓப்பனாக சொன்னேன் ஓகே உங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் இல்லைங்கிறதுனால மேபி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகலாம் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் நீங்கள் என்டைய சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கை ஒரு இடம் பார்த்துடலாம் ரெண்டு முறை பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் தான் டென் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு எடுத்து தூக்கி வீசிடலாம் அந்த அப்புறம் அந்த புக்கை ரெண்டு தடவை படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது பார்க்கவே பார்க்காதீங்க எடுத்து வீசிடுங்க அடுத்தது அறிவியல் அப்படி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அந்த அளவு சக்தி உங்ககிட்ட இருக்குது அந்த சக்தி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நம்பணும் உங்ககிட்ட சக்தி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுது உங்கள் மனசில் ஊடுருவி பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இருக்குதுன்னு ஆனால் நீங்கள் அதை நம்பணும் நம்பினால் உங்களால் கண்டிப்பாக இந்த பரீட்சை ஜெயிக்க முடியும் இந்த பரீட்சை ஜெயித்தா என்ன பெனிஃபிட்னு உங்களுக்கு தெரியும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வீதமாக ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரரூபா கொடுக்குறோம் நாலு வருஷத்துக்கு நாற்பத்தெட்டாயிரரூபா கொடுக்குறோம் அது ஒரு பக்கம் கிடக்கட்டும் பட் அது பேர் என்ன நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் இப்போ உமா பாஸ்கரனுங்கிறவர் எம் என்எம்எம்எஸ் பாஸ் பண்ணிட்டா அவர் என்ன அர்த்தம் அவர் மெரிட் மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் கரனா மெரிட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் அ மீனிங் ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ அ ப்ரவுட் இட் கிவ்ஸ் யூ அ ப்ரஸ்டீஜ் உங்களுக்கே உங்கள் மேலே ஒரு 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 மரியாதை வரும் உங்கள் டீச்சர்லாம் உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் உங்கள் பசங்க யாராக இருக்கீங்களா யார் இங்கே பசங்க எல்லாம் அறிவியல் சொல்லல முடியாது அவங்கனால சோஷியல் சயின்ஸ் கதை புக் மாதிரி படிக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை படிக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் சொல்கிற அளவுக்கு ஈஸின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் படிக்கலாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவர் படித்தா கூட ஒரு பத்தே நாள் சோசியல் சயின்ஸ் புக் முடிச்சிருவாங்க நான் நான் சொல்கிறது உண்மை நான் சும்மா ஜோக்காக சொல்லலை த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கு நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் ஓகே அது விட்டுடுங்க அது ஏன் உங்களுக்கு சொல்லணும்
அதனால் நீங்கள் அதை படிங்க மேத்ஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் நான் அது நம்ம இங்கே எடுக்கிறதே போதுமானது மேட்டும் படிக்க வேண்டாம் சயின்ஸ் கொஞ்சம் தொடுங்க சயின்ஸ்லேயும் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி டெஃபினட்டாக கவர் பண்ணுவோம் அந்த பயாலஜின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது வேணால் கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியாமல் போனால் போயிடலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி டெஃபினெட்லி வி வில் கவர் பட் பட் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரில பட் நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க நைன்த் அதே மாதிரி தான் இப்போது எனக்கு வந்து எயித்து போர்ஷன் எது நைன்த் போர்ஷன் எது டென்த் போர்ஷன் எது எதுவும் தெரியாது மேடம் எனக்கு பட் ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியும் ஆனால் எது எந்த போர்ஷன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த புக்கை நான் பார்த்தது இல்லையே நான் நான் வந்து அதனால் மொத்தமாக எடுப்பேன் அது அது உங்களுக்கு இருக்காங்கிறது இல்லையாங்கிறது நீங்கள் எதாவது நான் டீவியேட் பண்ணான்னு எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுங்க சார் அதெல்லாம் எனக்கு இல்லை சார் நீங்கள் இழுங்க நான் சரியாக போய்டுது ஓகே சார் ஓகே வேறு எதாவது டவுட் இருக்குங்களா நம்ம குழந்தைகளுக்கு கண்ணதாசன் என்ன நீங்கள் படிச்சிருவீங்களா கண்ணதாசன் ஓகே அபிதா ஜனனி ஐ திங்க் நீங்கள் படிச்சிருவீங்க கண்டிப்பாக யா நீ கான்ஃபிடென்ட்டோட இந்த வாரம் மூணு நாள் இங்கே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் படிங்க ரொம்பலாம் வேண்டாம் ரொம்பலாம் படிச்சுக்கேன் நான் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிவிடுவேன் ரொம்ப படிச்சிங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவே டின்னர் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிவிடுவேன் கம்மியாக தான் படிக்கணும் ஆனால் கம்மியாக படிக்கும்போது ஆழ்ந்து ஃபோக்கஸ்டாக வேறு எதையும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் ஆஃப் அன் ஹவர் படித்தாவே போதுமானது இந்த பரிச்சிக்கல உங்கள் பரிச்சிக்கே அப்படி தான் போதுமான நம்ம என்னென்னா ஆஃப் அன் ஹவர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் படிக்கணும் அது மட்டும் பாரு ஓகே நன்றி மீண்டும் நம்ம நாளைக்கு ஆறரை மணிக்கு சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே ஐ தேங்க்யூ யா